ഇതൊരു സ്വപ്ന സാക്ഷാത്കാരമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു സ്വപ്നം ഒരു മിനി മൃഗശാല സ്വയം സൃഷ്ടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് വിജ്ഞാനവും കൗതുകവും ഒരുപോലെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു അപൂർവ മാതൃക കൊല്ലം ഫാത്തിമ ഫാർമസി കോളേജിൻ്റെ പടി കടന്നു വരുന്നവരൊക്കെ ഒരു സാധാരണ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ അന്തരീക്ഷമാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുക എന്നാൽ അപൂർവമായ കൗതുകകരമായ എന്തോ ഒന്ന് സന്ദർശകർക്കായി ഈ അന്തരീക്ഷം ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നതിൻ്റെ സൂചനകൾ തുടക്കത്തിലേ ലഭിക്കും പരിസരം നിരീക്ഷിക്കുമ്പോഴാണ് ഇവിടെയുള്ള ഒരു ചെറിയ മൃഗശാലയെപ്പറ്റി ബോധവാനാകുന്നത് മനുഷ്യരുടെ വേറിട്ട കൗതുക കാഴ്ചകളാണ് ഇതിലൂടെ മനസ്സിലാകുന്നത് ഈ ചെറിയ മൃഗശാലയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എണ്ണിയാലൊടുങ്ങാത്ത ഇനത്തിലുള്ള ആടുകളാണ് ജംനാബാരി ആസാമി തുടങ്ങിയ വൈവിധ്യം നിറഞ്ഞ അനേകം ഇനങ്ങളെ ഇവിടെ വളർത്തുന്നു ഇവയ്ക്കായി പ്രത്യേകം രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത കൂടുകളും ഇവയെ ശുശ്രൂഷിക്കുവാൻ പ്രത്യേകം ജോലിക്കാരുമുണ്ട് ുകളുടെ വിപുലമായ ഒരു ശേഖരവും ഈ മൃഗശാലയ്ക്ക് സ്വന്തമായുണ്ട് അപൂർവ ഇനം പ്രാവുകൾ ആരെയും അത്ഭുതപ്പെടുത്തും തുടങ്ങിയ ഒട്ടനവധി പക്ഷികൾ സ്വൈര്യമായി വിഹരിക്കുന്നത് ഈ മൃഗശാലയിലെ പതിവ് കാഴ്ചകളാണ്
നായ്ക്കളുടെ വിപുലമായ ശേഖരം ഇവിടുത്തെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ് ഇവയെ പരിപാലിക്കുവാനും പ്രത്യേകം ജോലിക്കാരെ നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡോബർമാൻ ഡാൽമേഷ്യൻ ജർമ്മൻ ഷെപ്പേഡ് ഡാഷൻ തുടങ്ങിയ ഒട്ടുമിക്ക നായ്ക്കളെയും ഇവിടെ കണ്ടുമുട്ടാനാണ് സന്ദർശകരുടെ സൗകര്യത്തിനായി ചിട്ടയായി നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള കൂടുകളിൽ ചില അപൂർവ അതിഥികളെ പാർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അവയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടവയാണ് പേർഷ്യൻ പൂജകൾ കേരളത്തിൽ അപൂർവമായി വളർത്തിവരുന്ന നാടൻ പൂച്ചകളെ അസൂയപ്പെടുത്തുന്ന ഭംഗിയുള്ള ഇവ സന്ദർശകർക്ക് പുതിയ അനുഭവം പകരും ൾക്കായല്ലാതെ കോഴികളെ അലങ്കാരത്തിന് വളർത്തുന്ന രീതി കേരളത്തിൽ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ബാൻഡം കോഴികൾ കാപ്പിരി കോഴികൾ തുടങ്ങി എല്ലാവിധ അലങ്കാര കോഴി ഇനങ്ങളുടെയും അപൂർവ ശേഖരമുണ്ട് ഫാത്തിമ കോളേജിലെ മൃഗശാലയ്ക്ക് വന്യമായ ഒരു പക്ഷി ശേഖരമുണ്ട് ഫെസൻ്റാണ് ഇതിൽ മുഖ്യം ചിറകുകളിൽ വർണ്ണവൈവിധ്യം ഒളിപ്പിച്ചു വയ്ക്കുന്ന അലങ്കാര പക്ഷികളാണിവ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം മുൻകൂട്ടി അറിയുവാൻ സാധിക്കുന്ന ഫെസൻ്റുകളുടെ ഒരു മികച്ച ശേഖരം ഇവിടെയുണ്ട്
അലങ്കാര പക്ഷികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ വിലയേറിയതും അപൂർവമായതുമായ വിവിധ തത്തൈനങ്ങളെ ഇവിടെ വളർത്തുന്നുണ്ട് ജാക്കോബിൻസ് പാരക്വീറ്റ് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട വിവിധ ഇനം അലങ്കാര പക്ഷികൾ ഈ മൃഗശാലയ്ക്ക് അഴക് ചാർത്തും ഇവയുടെ കളകളാരവം ഇവിടുത്തെ അന്തരീക്ഷത്തിന് അഭേദ്യമായ ചാരുത നൽകുന്നു മൃഗപക്ഷി പരിപാലനത്തിനോടൊപ്പം മത്സ്യം വളർത്തലിൻ്റെ ഉത്തമ ഉദാഹരണങ്ങളും ഇവിടെ കാണുവാൻ സാധിക്കും അലങ്കാര മത്സ്യങ്ങളുടെയും മറ്റും അപൂർവ ശേഖരം ഇവിടെയുണ്ട് ഈ മൃഗശാലയിലെ ഓരോ മൃഗങ്ങളുടെയും പക്ഷികളുടെയും പരിപാലനത്തിന് ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ വേണ്ടിവരും പക്ഷേ ഇതൊക്കെ ഇവയുടെ വിപണനമൊഴിച്ചുള്ള മാർഗങ്ങളിലൂടെ കണ്ടെത്തുകയാണ് ഇതിന് സാരഥ്യം വഹിക്കുന്ന ആസാദ് എന്ന മൃഗപക്ഷി സ്നേഹിയുടെ യഥാർത്ഥ മുഖമാണ് ഇവിടെ വെളിവാകുന്നത് തിരക്കുമൂലം അദ്ദേഹത്തെ കാണുവാൻ സാധിച്ചില്ല പക്ഷേ ഈ ജീവികളോടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്നേഹം ഇവിടം സന്ദർശിക്കുന്ന ആർക്കും മനസ്സിലാകും അതോടൊപ്പം ആരെയും സ്വീകരിക്കുവാനുള്ള ഇവിടുത്തെ ജീവനക്കാരുടെ മനോഭാവം ഇത് വിജ്ഞാന വ്യാപനത്തിനുള്ള ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് ആദായത്തിലുപരി മനുഷ്യനെ പ്രബുദ്ധരാക്കാനുള്ള അറിവിൻ്റെ പാഠം കൃഷി തളർന്നിരിക്കുന്നു ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുന്നു കാർഷിക മേഖല ഇനി ഉയർത്തിയെടുക്കാൻ വയ്യാത്ത രീതിയിൽ താഴ്ന്നു പോയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള വാർത്തകളുടെ മധ്യത്തിലാണ് നാം ഇപ്പോൾ ഇത് ശരിയല്ല കൃഷി നിത്യഹരിതമാണ് മാനവരാശി ലോകത്തിലുള്ളിടത്തോളം കാലം കൃഷിയുടെ വൈവിധ്യപൂർണമായ നിരവധി സംഭാവനകളിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് വളരാൻ കഴിയൂ ഇതിന് പ്രകൃതി നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾ അപാരമാണ് ഏത് കൃഷി ചെയ്താലും ഏത് വളർത്തു മുഖത്തെ വളർത്തിയാലും അതെല്ലാം മാനസികമായ ഉല്ലാസവും സംതൃപ്തിയും മാത്രമല്ല നല്ല ആദായം തരുന്ന ഉപതൊഴിലുകൾ കൂടിയാണ് കേരളം പോലെ ചെറുകിട ചെറുകിട കൃഷിക്കാരുടെ ഒരു മഹാ ഫെഡറേഷനൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള മാതൃകകളാണ് ഭാവിയിൽ കേരളത്തെ കൂടുതൽ സുന്ദരവും ഐശ്വര്യപൂർണവുമാക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ സത്യം നാം മനസ്സിലാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ണ് തുറന്ന് കേരളത്തിൽ കേരളീയർ തന്നെ വികസന മേഖലയിൽ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങളെ നാം ഉൾക്കൊള്ളണം വിജ്ഞാനമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അറിവാണ് ശക്തി എന്നുള്ള മുദ്രാവാക്യം സർവത്ര നാം മുഴങ്ങി കേൾക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ നാട്ടുകാർ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്ന മാതൃകയിലെ അറിവുകൾ കൃഷിയുടെ മേഖലയിലേക്ക് പകർത്തി എന്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ കൂടുതൽ ഐശ്വര്യപൂർണമാക്കിക്കൂടാ അതെ ഐശ്വര്യപൂർണമായ കാർഷിക സമൃദ്ധി നിറഞ്ഞ ഒരു പ്രഭാതത്തിനായി നമുക്ക് ഒത്തൊരുമിച്ച് ശ്രമിക്